bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena di uh, kegiatan pelatihan itu kami banyak uh, mendapat uh, materi-materi pandangan-pandangan terkait bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan uh, saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan atau berbeda agama. Kita juga diminta untuk memahami uh, orang lain dengan keyakinannya masing-masing. Jadi eh, di sini di pelatihan ini kita diminta untuk eh, bagaimana kompetensi pribadi kita sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang Nasrani sebagai seorang Yahudi itu betul-betul teraplikasikan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan ajaran agama kita masing-masing. Nah, kemudian eh, apa yang menjadi menarik di sini karena eh, sesak se- kita sesak sebagai sesama anak bangsa ya sebagai sesama warga negara Indonesia memang tidak bisa terlepas dari yang namanya perbedaan karena memang Indonesia ini ditakdirkan beragam berbeda agama budaya kemudian berbeda ras dan sebagainya tapi lagi-lagi nilai agama mengajarkan kita untuk bagaimana bisa menghargai perbedaan itu makanya begitu pentingnya literasi keagamaan ini diterapkan untuk uh, anak-anak muda kita, generasi penerus uh, uh, bangsa Indonesia, supaya kolaborasi antar masyarakat ini, tentu kolaborasi yang baik ya, untuk kemajuan bangsa dan negara ini, itu bisa <tuh> uh, bisa teraplikasikan dan terrealisasi uh, sampai seterusnya. Karena agama ini adalah menjadi nilai-nilai fondasi kita untuk uh, menjalani kehidupan ini. Entah hidup dengan keluarga, atau dengan tetangga kita, atau dengan keluarga kita, atau dengan sesama orang lain yang ada di sekitar kita, tentu agamalah yang menjadi nilai dasar kita membelajar ini. Dan saya rasa konsep ketiga konsep LKLB ini memang sangat relevan dengan apa yang eh, yang apa yang apa harus kita laksanakan sekarang di eh, untuk kemajuan negeri kita. ya Ini memang sangat relevan. Dan memang sesuai dengan eh, ajaran agama juga. Di Islam itu kan jelas di surat Al-Hujurat ayat 13, eh, di situ disebutkan bahwa kita diciptakan berbeda agama berbagai bangsa, makanya kita disuruh untuk saling kenal-mengenal. Narasumber yang hadir ini kan eh, kita melihat dari berbagai eh, agama, dan mereka kompeten di bidang Ada yang dari agama Nasrani, ada dari Yudaisme, terkait bagaimana kompetensi pribadi dan kompetensi komparatif, dan ini yang menjadi nilai yang cukup e, nilai positif yang cukup memberikan kita gambaran seperti apa sih sebenarnya e, ajaran dari agama ahlul kitab ya kalau di LKLB yang kami kenal ahlul kitab ya dan, dan dari situlah kemudian e, saya menganggap bahwa e, konsep LKLB ini e, cukup menarik untuk disebarluaskan karena memang itu tadi pelatihannya itu menghadirkan narasumber yang kompeten di agamanya masing-masing. Dari mana ada Bu Pendeta, terus ada juga dari Desma, dan secara terbuka e, menyampaikan ajaran agamanya. Terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan e, e, ke, kebangsaan, dan sebagainya. Dan inilah yang menjadi poin, poin pentingnya, poin plusnya. E, <tuh> Dan, dan ini jarang sebenarnya, jarang sebenarnya diadakan. Kalau ada pelatihan-pelatihan yang lain mungkin tentang kebinekaan, tentang kebangsaan, orang jarang sekali menghadirkan yang e, berbeda agama langsung untuk e, menjelaskan bagaimana secara rinci ajaran-ajaran agamanya dan bagaimana mereka e, mendoktrin e, umatnya terkait dengan e, nilai-nilai agamanya. Ya, kalau saya sih yang paling eh, saya ingin sampaikan adalah kolaborasi. Ya, kenapa? Karena eh, di era yang ke, era disrupsi saat ini, era keterbukaan saat ini, ya kolaborasi menjadi kunci untuk kita menjadi eh, mencapai kesuksesan di bidang kita masing-masing. 